சென்னை வந்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என் வி ரமணா உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் ஒன்பது மாடி நிர்வாக பிரிவு கட்டடத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் நாமக்கல் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகங்களையும் காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு ட்ரவிடியன் ஜேர்னி நூலை பரிசளித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எழும்பூரில் வணிக வழக்குகளை விசாரிக்க கட்டப்பட்டுள்ள தனி நீதிமன்றத்தை திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உயர்நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனங்களில் சமூக நீதியை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தமிழ் மொழியை உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு மொழியாக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார் உச்ச நீதிமன்ற கிளையை சென்னையில் அமைக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் காரைக்குடியில் புதிய சட்டக்கல்லூரி துவங்கப்படும் என்றும் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கும் நீதிமன்றங்களுக்கு சொந்த கட்டிடம் கட்டிக் கொடுக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார் in the appointment of judges to the high court and supreme court the honorable collegium may kindly ensure that the principle of social justice along with our parameters second as we are all aware tamil nadu occupies an important place among the states of southern region i would like to mention a long pending request to constitute a bench of the supreme court at chennai my third request to the lordship is for allowing the official language of the state tamil to be used in the high court of madras திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி உரையை தொடங்கிய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என் வி ரமணா மொழி அடையாளம் ஆகியவற்றால் பெருமை மிக்க தமிழர்கள் மொழிக்காக எப்போதும் முதலாவதாக வருவார்கள் என தெரிவித்தார் தொழில்நுட்ப வசதிகளை பயன்படுத்தி மாநில மொழிகளில் வழக்காட விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் என் வி ரமணா உறுதியளித்தார் நீதித்துறை கட்டமைப்புகளை பலப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு தலைமை நீதிபதி என் வி ரமணா பாராட்டு தெரிவித்தார் Tamilians take deep pride in their identity, language, food and culture. They have always been at the forefront of protecting cultural and linguistic rights in the country. There have been demands from various regions to allow the use of local language in the proceedings before the high courts, local languages being adopted in the proceedings before the high courts. I am sure within innovation of the science and technology the advancement such as artificial intelligence வழக்கறிஞர்களுக்கான சேமநல நிதி ஏழு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து பத்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்ற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினின் அறிவிப்புக்கு தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க